auch bei Sons of Forest. Ja, ich baue wahnsinnig gerne, aber ich muss zwischendurch noch irgendwas anderes machen. Ich muss, ich kann nicht nur bauen, weil ich, ich brauche auch irgendwas, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Leute fragen immer gerade nach Coreborn, das heißt, irgendwer spielt das wahrscheinlich gerade. Ich will mir ganz kurz mal einen Trailer angucken, ja? Lass mal ganz kurz einen Trailer angucken von Coreborn. Ich bin nur neugierig, weil Leute das immer wieder erwähnen die letzten Tage. Das heißt, irgendwelche Streamer spielen das gerade. Welcome to the fields of Ambrose here in Coreborn, Nations of the Ultra Core. We're here to show you what you can expect in our closed alpha, which you can sign up to on our Steam page. As you can see, we've begun with a few things here because this is a little ways into our playthrough. So we already have crafted some clothing. We have our great sword. We have our reinforced wooden axe. We got stuff ready, but you won't have any of that at the beginning. But we don't want to spoil everything for you on our alpha. What we are doing though, is we are gathering resources because the main objective of this game or the main objective of this alpha is gonna be establishing your town. So this horror parlor's getting it, I'm afraid to say, because <laughs> we need the resin. It's pre-alpha aktuell, it's pre-alpha, ne? Heißt also noch nicht. But gathering also resources die GUI, glaube ich, muss überarbeitet werden. One of the first things you're gonna do is one of the key things you're gonna be doing because this is an online open world survival game. So here we are. Gathering resources. Das größte Problem, was, äh, was die, was die äh, Online-Survival-MMOs haben, ist meiner Meinung nach, es gibt sehr viele davon. Und die Techniken sind in jedem dieser Spiele im Grunde genommen die gleichen. Ja, also auch, auch die Sachen, die hat man natürlich bisher alle schon gesehen. Und du brauchst immer ein unique selling point, ein USP. Ähm, oder irgendwas, was dein Game besonders macht. So, oder... Ich, ich weiß, kann vielleicht auch super ausgeklügelt sein beim Balancing oder so, keine Ahnung. Aber du brauchst immer irgendwas, was dein Game so ein bisschen herausstechen lässt. Das ist der perfekte Ort, um eine Stadt zu formen. Ich meine, es gibt einige schöne Views, aber wir werden uns spulen, so weit wie es Zeit geht. Ach, war das, das von Video Hauke? Ist lot. deswegen. Ah, quickly, deswegen fragen auch so viele. Ich verstehe. Oh, Apply to oh. join the town Flashbang. and you are ready to building. Oh, puh. Puh. I'm mostly just admiring the view at this point. That's the shield. We'll talk about warte, that warte, in warte, a bit. Warte, 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 was to start building. Warte, warte. Was ist denn das da? Was, was, was ist denn das da? I'm mostly just admiring the view at this point. That's the shield. We'll talk about that in a bit, but that's the shield coming up from the central city of Korheim. It's just beautiful to be here. We're using a blueprint system here and uh, using some of the resources we've already got. Mm -hmm, we're going to mm -hmm. be able to actually start building. However, we don't quite have enough to do the amount of building that I know Hauke would like to do. So it's going to be tree chopping time in a bit. But as also you can see here, you place down... Sieht eigentlich ganz nice aus, sieht sehr, sieht sehr friedlich aus bis jetzt. Aber ich glaube, es braucht halt auch noch ein bisschen. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Daluk hat das gestern gespielt und wie war's? Wir haben die Tree hier, das wäre ein Problem. Und das ist, warum Jerry so viel ist, wie er ist. Weil wenn die Tree hier ist, dann hätte er ein bisschen Hilfe. Aber er ist ziemlich begeistert über das. Uh, we've condensed Eure Schweine brücken aus Craftopia. Unser Building ist ein langer Weg. Uh, but to upgrade your town, which will enable us to build even fancier things, you need more resources. So, for example, you saw that poor Aura Puller earlier, and this one right here. We're gonna need its resin. So, mm -hmm, we've gotta keep mm -hmm, grinding mm -hmm. and finding them. And don't worry, look, Jerry is just in time. Hooray! <laughs> but... Jetzt sind wir alle vom Baum in das Forest verwöhnt? Nee, ganz ehrlich, das kann ich, das kann ich differenzieren. Uh, which, das geht schon. again, we're in pre-alpha, so this is all quite early. But it looked quite nice, and uh, it was die, die nice GUI. Uh, we also have some basic die GUI finde ich furchtbar. Das, so, das User Interface ist. Uh, you're not even seeing the hub sieht aus wie ein Siedler. Das sieht aus, das sieht aus wie ein neuen Siedler. Das würde ich, würd ich so nicht machen. Aber das, ne, das ist ja, wie gesagt, ist ja pre-alpha. Also das gilt noch nicht. Das gilt noch nicht. Korheim uh, is where you will find the Ultra Core, <lacht> the thing that powers the shield that protects us from Sorgoth. You can sometimes see that shield up in the sky if you know you're looking around here. Jetzt schon mehr Gameplay als the day before. We've moved on a little bit in time. Das war eine sehr niedrige Messlatte. Dafür tragen die keine Yoga Pants. And you can see things have progressed. <laughs> so we come up this hill a little bit. Things have progressed quite nicely. So the house has got bigger. You really can do a lot 
with the building system. That's one of the things we're proudest of in this Aber was game, gibst du noch außerhalb des Building Systems? Das würde mich interessieren. In ich skip mal ein bisschen. Defend yourself better and get better gear. We got players are getting ready because well you, you're gonna Also momentan wird viel gebaut, but, uh, aber 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 was was gibt's noch außerhalb davon? Uh, also ich meine that, that's just gonna be a thing in our lives. So was kann man außerhalb davon noch machen? This though. This is a thing. Das finde ich schön. During our session like oh, we were playing nice. for a bunch of hours but we were so happy when we built a campfire realized we could play some logs down on the floor and just sit. That is nice. And relax and admire as the sun. Reicht das nicht auszubauen? Ich brauche auch bei Sons of Forest, ja, ich baue wahnsinnig gerne, aber ich muss zwischendurch noch irgendwas anderes machen. Ich muss, ich kann nicht nur bauen, weil ich, ich brauche auch irgendwas, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Es gibt Grades auf deine Town, aber da musst du erstmal den Town bauen, ne? Wir haben auch Biomes und Wetter, wie du siehst, der Regen hier. This is a full rainstorm mm -hmm. you'll see in the game. Also, those mountains in the distance, yes, you can go up them. I wouldn't strongly advise it though, because it's not the most uh, resource full environment, but you know, they look nice. So they're definitely worth exploring. This is our level two relay tower. It is upgraded and ready to go, which means now we're gonna have our town attack. They will just happen anyway after a certain amount of time, but you can choose to have them earlier. <lacht> Warum der weiße Bildschirm? And here come our enemies, the Gothkin. Ah, okay, Minions okay. of Sorgoth, the game's main antagonist, and the reason the people of Ambrose are having to expand outwards. Nee, bei Minecraft bin ich auch rumgelaufen zwischendurch. Ne, Marmorreise und so weiter. Auch da brauche ich immer Abwechslung. Ihr wisst Bescheid. And yeah, things get intense <lacht> because these Gothkin are uh, <lacht> no joke. <lacht> They're kind of recent in uh, as an addition to the build in the game for us. So when we first started attacking them, it was like, whoa, 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 hold up. These guys are taking a lot of health in one go. Also, you might notice if you've been following the game, the combat systems really come on as well. We've got combo systems. You can see those lights that are filled up. I think we're now going to cut to you seeing, like, yeah, one of the finishes mm -hmm, and stuff like mm -hmm, that. Mm -hmm. We've got... Yeah, äh, die Entwickler von Forspoken so, yeah. werden nicht geschlossen, die werden wieder bei Square Enix integriert. Also Luminous, Luminous Design, oder wie die hießen, ne? Die werden people wieder bei Square Enix integriert. Weil Forspoken hinter den Erwartungen zurück lag. Und das ist ein großer Teil unserer Spiele. Und ja, wir sind alle sehr glücklich, dass wir überlebt haben. Bitte geht auf unsere Steam-Page, wo ihr mehr erfahren könnt. More about hmm. the game and also sign up to our okay, okay, okay. Also, wir machen das mal folgendermaßen. Diese Alpha werde ich nicht mehr mitkriegen, <lacht> leider. Aber ich packe mir das mal auf die Wishlist gerade. Es wird bestimmt noch mal irgendwann eine Runde geben. Und mal gucken, was bis dahin passiert ist. Hat sehr viel Potenzial, wie ich gerade sehe. Ich habe es mal auf der Wishlist und äh, wir schauen mal. In der nächsten Runde, wenn die wiederkommen, gucken wir da gerne rein.